Welkom, lieve kinderen. Welkom met jullie papa en mama, met jullie broertjes en zusjes, oma's en opa's, papa en ootjes, misschien wel overoma's of overopa's, de ooms, tantes, alle familieleden en de juffen en de hulpmoeders, de communiemoeders. Fijn dat jullie gekomen zijn. Ik hoef niet te vragen of jullie al wakker zijn, want ik hoorde zes uur, kwart over zes, half zes, heel vroeg opgestaan. Maar heel makkelijk zei iemand, ja even douchen en ik was klaar. Helemaal niet zenuwachtig, nou dat vind ik wel knap hoor. Ik vind het wel een spannend feest, een heel groot feest. En dat feest, jullie weten eigenlijk alles, jullie gaan zelf verhalen vertellen over Jezus, jullie gaan liedjes zingen. En toch hoop ik dat ik een paar dingen over Jezus mag vertellen. En daarom wil ik zo graag weten of jullie mij echt horen. Horen jullie mij? Ik kan jullie niet horen hoor. Horen jullie mij? Ja! Oké. Okay. Echt waar? Ja! Oké. Okay. Weet je waarom ik dat ook vraag aan jullie? Het is vandaag een hele aparte zondag in de kerk. Het is roepingenzondag. Nou, jullie kunnen goed roepen. En waarom hebben we nou roepingenzondag? Om eraan te denken dat Jezus ons ook roept. Hij roept ons op allerlei manieren. Soms alleen in ons hart en soms ook echt. Dat ga ik straks iets van vertellen. Maar hij roept ons ook om lieve mensen te zijn. Daar hebben we het over gehad bij de rondleiding in de kerk. We zijn geweest bij het biechthokje, het sorryhokje. En wanneer je aan vraagt aan de kinderen, zijn jullie altijd lief? Dan zeggen sommigen ja en sommigen zeggen met een grote grijns meteen nee. Alsof ze het leuk vinden om af en toe stout te zijn. Soms is dat ook wel leuk. Maar soms dan zijn er ongelukkige dingen waardoor je na de hand denkt... Had ik het maar niet gedaan. Ik moet het anders aanpakken. Maar daar kunnen jullie zelf heel goed over vertellen. Dan bidden we. Kijk, in het biechthokje zeg je echt, vraag je echt vergeving aan God. In de kerk beginnen we er altijd mee met de schuldbeleidenis. Dat kunnen jullie zelf, dat doen jullie zelf. Kira en Robin en Sarah, die gaan dat doen. Ik roep jullie om naar voren te komen. Kira mag beginnen. God, ik kan soms zo boos zijn wanneer ik mijn zin niet krijg. Dan zeg ik dingen waar ik later spraak heb. Geef het mij en het mij om te goed te maken. Heer, ontferm me over ons. Heer, ontferm me over ons. God, ik kan soms zo doos worden waarin er nare dingen gebeuren. Dan kan ik stap van top van hier helpt in mij om aan u te denken. Christus, ontferm me over ons. Christus, ontferm me over mij. Help ons God om al zijn zorgen bij u te brengen en om u te danken voor alle goede dingen. Heer, ontferm me over ons. Heer, ontferm u over ons. We mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Dank jullie wel. Dan mogen jullie weer gaan zitten. Dan brengen we eer aan God, omdat hij alles zo mooi gemaakt heeft en omdat hij alles met Je door Jezus weer goed wil maken. Eer aan God in den hoog en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij prijzen en dan bidden u. Wij verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse koning, God, almachtige Vader, Heer, enige Zoon, Jezus Christus, Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader, Heer God, met de zonde der wereld, ontferm u over ons. Gij die wegdraagt de zonde der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit Rechterzijde van de Vader, ontferm u over ons. Want gij alleen zijt de Heilige, gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Laat ons bidden. Vader in de hemel, vandaag doen deze kinderen hun eerste heilige communie. Wij vragen u, help ze hele leven trouw te doen wat u vraagt. 
door Christus onze Heer. Amen. En dan gaan jullie een verhaal vertellen uit de Bijbel. Julin, Rosalind, Tessa, Lucy, Kim, Stacy, Brian, David, David, Eddie, Jasmin en Tess, die gaan dat verhaal vertellen. Martha vond het fijn om te koken. Vandaag deed ze extra haar best. Eén van haar vrienden kwam eten. Het hele huis ook naar lekkere dingen. Jezus was in haar huis. Ik zal even vragen wat hij graag wist, dacht Martha. En het was groot moest ik ook nog pakken. Toen ze het wist, ging ze aan de slag. Ze roerde in de ene pan, ze zette de andere op het vuur, ze maakte de ogen warm, ze kneedde het dicht. Hehe, ze werd te moe van, ze moest even zitten. Voor het huis zat Jezus, Martha ging naar buiten. Maria, het zusje van Martha, zat bij hem, zomaar op de grond. Ze luisterde naar de verhalen van Jezus en ze vroeg van alles. Wat kan ik toch weer van die leren schrijven? Matje plots naar Maria mee, ook op de grond. Nee, zeg, zei ze, jij zit hier naast de niksen. En ik werk hier in de keuken. Kun je me niet even helpen? Ik ben doodmoe. Ja, zei Jezus, ik kon wel iets zeggen, maar moet jij ook goed luisteren, Martha? De twee zusjes keken nu allebei naar Jezus en ze luisterden allebei. Jij zou het erg goed voor je nemen, Martha. Ik koop lekker en het is erg gezellig om te logeren. Maar je hebt het altijd zo druk, nooit met de ene tijd en dan met de andere. Dat is niet zo leuk, want ik wil met jou ook graag praten. Jezus ging mee. Ik weet niet meer wat ik de vorige keer bij je gegeten heb. Maar ik weet wel waarover we praat hebben. We praten voor je vrienden, niet alleen voor eten. Daarom vind ik dat Maria goed is. Ze praat en luistert. Martha knikte. Het was waar. Ze had nooit tijd om te luisteren. Ze had haast nooit een van de vrouwen van Jezus gehoord. Jammer was ze niet. Maria knikte ook tegen haar zei Jezus. Als jij je even het keuken gaat helpen, na het eten kunnen jullie allebei bij mij zitten. Die avond was ze vooral Martha goed en ze leren een heleboel.
Dank jullie wel kinderen. Dan gaan we op een plechtige manier, zoals we dat in de kerk doen in de mis, een verhaal van Jezus vertellen. Dat doe ik ook weer samen met jullie, met Tess, Zoe en Amy. Maar dan begin ik altijd met te zeggen, de Heer zij met u. En met uw geest, zeg jullie dan. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. Iedereen uit om te gaan staan en Tess, Zoe en Amy om naar voren te komen. Op een dag als Jezus zit te praten, komt er een groepje moeders aan. Ze hebben hun kinderen bij zich. Laat ons er eens langs vragen van de apostelen. Waarom vragen die? Wij willen graag dat de Heer onze kinderen ziet. Dat hij met ze praat en zijn hand op hun hoofd heeft, antwoordde de moeder. Dat kan niet zeggen, de persoon. Daar beginnen we niet aan. Onze Heer heeft het nog steeds voor alle grote mensen. Hoe jullie kinderen niet dan helemaal in zijn. Gaan jullie maar nu weg, lees deze gevoel. En zeg de apostelen. Luister eens. Jullie begrijpen het helemaal verkeerd. Ik ben er voor iedereen. Voor de grote mensen en voor de kleine mensen. Laat die kinderen maar bij mij komen. Houd ze niet tegen. De kinderen komen dichterbij. Iedereen kijkt toe. Jezus legt zijn handen op het hoofd van elk kind. Dan kijkt hij de mensen om zich heen aan en zegt... Wat ik vertel over God kan iedereen begrijpen. En jullie moeten het ook goed begrijpen, net als de kinderen. Alleen op die manier is het goed. Daarna zegen Jezus de kinderen. Dank jullie wel. Ga maar weer zitten. Dan wil ik jullie iets vertellen over waarom wij zeggen dat Jezus ons roept. Jezus roept de mensen om iets te doen. Hij roept alle mensen om goed te zijn voor elkaar. En sommige mensen roept hij apart om ze nog meer te vertellen. Vandaag zijn jullie gekomen omdat Jezus jullie roept, kom bij mij. Wil je alsjeblieft luisteren naar de verhalen over mij? Niet omdat ik zo belangrijk ben om mezelf, maar omdat ik de liefde van God wil laten zien in de hele wereld. En als heel bijzonder teken daarvan wil hij ook zichzelf geven in de heilige communie en zegenen. Daar hebben jullie ook over verteld. Hij wil de kinderen graag zegenen en hij wil ook de grote mensen zegenen. Maar dan wil hij graag dat ze zijn als een kind. Niet kinderachtig of kinderlijk, maar net zo open als een kind. Van buiten net zoals hij van binnen is. En ook vol vertrouwen, vol openheid. Jullie hebben een verhaal verteld van Martha en Maria. Dat roepen van Jezus is niet altijd met een harde stem. Soms wel. Tegen Petrus, die zijn naam gegeven heeft aan jullie school, heeft hij gevraagd, volg mij. En toen heeft Petrus zijn netten laten liggen, zijn boot heeft hij laten liggen en hij is met Jezus meegegaan. Maar Martha roept Jezus weer op een andere manier. Eerst laat hij er zelf tobben met wat ze wil. Ze denken, ik doe toch alles voor Jezus. Dat vindt Jezus wel lief. Maar het hoeft niet. Dat wil hij niet zomaar tegen haar vertellen. Maar als ze dan boos wordt op de zus, op Maria. Dan zegt Jezus eigenlijk met een roepstem. Martha, zo hoeft dat niet. Leuk als je al die dingen wil doen. Maar doe ze dan omdat ze leuk zijn. En sommige dingen zijn belangrijk, maar niet alles. Niet alle toosjes hoeven precies recht op de schaal te liggen. Want ik denk dat Martha daarmee bezig was. Hier een beetje recht leggen en daar een beetje recht leggen. Het was nooit netjes genoeg. Oh, dan moest ze nog weer wat doen. Nou, rustig maar, zegt Jezus. Dat hoeft niet. Zo is het in ons leven ook wel eens. Sommige dingen zijn belangrijk. Maar het hoeft niet altijd helemaal. Pietje precies. Wel hoe we met elkaar omgaan. Dan zal ik jullie nog één verhaal vertellen van een roeping, omdat onze paus Franciscus heet. Hij heeft zich Franciscus genoemd omdat hij zo'n bewondering heeft voor de heilige Franciscus van Assisi. Die heeft ons de werelddierendag gegeven. 
Op 4 oktober vieren we dat omdat het de dag is waarop Franciscus gestorven is. En toen waren er wel duizend vogels boven de plek waar hij lag op zijn bed. En al die vogels die gingen dansen in de lucht en vliegen om te laten zien, nu mag Franciscus naar de hemel. Maar in het begin van zijn leven heeft Jezus hem ook geroepen. Hij was een hele rijke jongen en hield altijd ontzettend van feestvieren. Volgens mij houden Volendammers daar ook van. Vannacht om half vijf hoorde ik nog iemand langs de Maria Pastorie op weg naar huis. Feest is ook heel erg leuk. En Franciscus hield ook erg van feesten. Maar hij dacht dat het leven alleen maar feestvieren was. En toen werd op een dag verteld tegen Franciscus, we gaan oorlog voeren met een andere stad. Toen dacht hij, dat was de tijd van de ridders. Oh, oorlog voeren is ook leuk. En een paar dagen later zat hij in de gevangenis. Vrienden waren gewond. Hij was zelf ziek geworden. En toen dacht hij, dit is helemaal niet leuk. Dit is, hè, hoe kan dat nou? Feestvieren is toch leuk? Ja, feestvieren wel. Maar oorlog is geen feestvieren. En toen ging Franciscus nadenken. Toen dacht hij, hoe moet je dan zorgen dat het leven altijd een feest is? En toen ging hij de verhalen van Jezus lezen en toen voelde hij zich geroepen om voortaan vol vertrouwen te leven. Niet vertrouwen op het geld, maar vertrouwen dat God voor hem zou zorgen. Hij werd zelf eigenlijk een vogeltje die altijd vertrouwt dat er wel ergens wat voor hem te eten is. En zo heeft hij geleefd en heel veel mannen en vrouwen die zijn daardoor geïnspireerd, die voelen zich ook geroepen om bij Jezus te horen. Nou, wat ik jullie wil vragen, lieve kinderen, met de hulp van de Heilige Communie, dat je af en toe luistert naar die stem van Jezus. Als je ochtends uit bed komt, dat je dan even stil bent. En probeert in je hart te luisteren. Jezus, wat wilt u vandaag dan ik doe? En misschien hoor je niet wat hij zegt. En toch kan je soms merken dat er die dag iets gebeurt waarvan je denkt, dat was vast een plannetje van Jezus. En s'avonds als je gaat voordat je gaat slapen weer even stil zijn. En even vragen aan Jezus. Heb ik echt goed naar u geluisterd? En soms, echt waar, dan hoor je soms een stemmetje die zegt. Het was een geweldige dag. En soms hoor je dat stemmetje in je geweten. En dat is ook de stem van Jezus. Van nou, toen en toen vandaag had je best wel wat aardiger kunnen zijn. Of wat geduldiger. Of wat voor je moeder kunnen doen. Omdat ze het vroeg, maar je luisterde niet. Je rende naar buiten. Dat deed ik vroeger ook namelijk. En je ging spelen. En na de hand denk je, nou, ik kan best wel even dat kwoorde kunnen doen. Nou, ik hoop dat jullie zo altijd ochtends en s'avonds even luisteren of Jezus wat tegen je wil zeggen. En de heilige communie, die helpt altijd. En als je dan voor de heilige communie naar de kerk komt, dan steken heel veel mensen een kaarsje aan bij Maria. Want Maria kon heel goed luisteren naar Jezus. Er staat in de Bijbel, alles wat, er, wat hij zei, bewaarde ze in haar hart. En ze kan ook heel goed roepen naar Jezus. Want dat mogen jullie ook. Kunnen jullie dat, roepen naar Jezus? Zo hard mogelijk mogen jullie roepen, Jezus! Durven jullie dat? Nou, doe dat dan maar. Jezus! Goed zo, nog een keer. Want dat mag, hè? We mogen roepen naar Jezus. Zijn leerlingen deden dat ook. Het stormde een keer, zeg maar, ze waren aan het varen met de botten. En Jezus lag op de voorplecht te slapen. Het stormde en hij bleef maar slapen. Toen maakten ze hem ook wakker. Jezus, kom, we gaan van vergaan. Doe wat. En toen heeft Jezus gezorgd dat de storm weer ging liggen. Dus we mogen ook roepen naar Jezus. En als je bij Maria bent, Maria die kan mee met ons roepen. En naar Maria luistert Jezus altijd. Dus als je zorgen hebt, zoals jullie gebeden hebben bij de schuldbeleidenis, ga met je zorgen maar even naar Maria. Zeg, Maria, nou moet je roepen tot Jezus hoor, want wat er nu gebeurt, dat is niet goed. Nou wie weet heeft God een plan dat hij dan doet wat je vraagt. Want dat is wel eens lastig in het geloof. God doet niet altijd precies wat wij vragen. Maar hij doet wel wat hij belooft. Dat hij ons mee wil nemen in ons hele leven en naar de hemel wil brengen. Om eeuwig gelukkig te zijn. Nou, amen. Ik vind dat ik genoeg verteld heb. Misschien wel te veel. Maar dat geeft niet. Toch? 
Blijf maar roepen naar Jezus en luister. Lieve mensen, we gaan de geloofsbeleidnis bidden. Elise en Sven, die nodig ik uit om naar voren te komen en iedereen om te gaan staan en de dik gedrukte letters mee te bidden. We beginnen allemaal samen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. Doe maar, Elise, je mag. Ik geloof dat ik nooit alleen ben, thuis niet en op school niet, want er zijn acht mensen die van me houden en u bent in mij, God onze Vader. Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die afgedaald is in het dodenrijk, de derde dag verrezen uit de doden, die teruggekeerd is naar de hemel en die leeft aan Gods rechterhand. Ik geloof in mijn kerk en ik ben blij met alle mensen die als u kinderen willen leven. Met Jezus als onze hebben. Ik geloof dat Hij alle mensen zal voordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Dank jullie wel. Dan mag iedereen weer gaan zitten. Dan gaan we bidden. Voor die voorbeden nodig ik uit Julin, Kim, Jasmin, Lucie, Elise en de vader van Elise. Wij willen voor onze ouders, voor onze broertjes en zusjes, voor opa's en oma's. Geef ons liefde voor elkaar en liefde voor u. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Wij bidden voor kinderen die niet steeds te hebben en helemaal geen huizen te hebben. Wilt u de andere mensen helpen? Laat wij bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Geweldig. Wij bidden voor de kinderen die niet zo gelukkig zijn als wij vandaag. Kinderen die geen fout opvoeren hebben. Of kinderen die in oorlog leven. Als we allemaal helpen, kunnen wij de wereld misschien wat beter maken. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Wij bidden u voor de mensen die veel verdriet hebben en ook voor de zieke mensen. Dat zij u vertrouwen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Wij bidden voor alle kinderen van Groene Dam die dit jaar het eerste van hun doen. Dat wij allemaal altijd bij Jezus mogen horen. En mochten wij Jezus ooit vergeten. Dat hij ons zal zoeken en voor ons zal zorgen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. God, u hebt ons kinderen toevertrouwd om ze op te voeden. Niet alleen tot goede mensen, maar ook tot kinderen van u. Dat is niet altijd gemakkelijk. Wij zullen zelf een voorbeeld moeten zijn. Wilt u ons daarbij helpen? Zegen alle ouders en allen die voor onze kinderen verantwoordelijk zijn. Laat ons doen. Heer onze God, wij bidden u voor ons. En dan bidden we ook voor alle intenties die zijn opgegeven. Voor Ben Karhoff, de pap van Zoe Veerman. Fred Onklin, Lida Schildervik, erfgenote van Jack Veerman. Nel Schilder, Julia Hofman en Frans Hendricks. Jan Keizer, Bappie van David Visser. Jan Zwarthoed, Bed. Bed Bab van Rosalind Zwarthoed, Kees Melman, opa van Robin en echtgenoot van Ada Melman Veld. Kees Plant, Appie D. Babby van Joey Plant, 
Gerdo Schilder, oma van Joey Plot. Wieskeizer, tante van Joey Plot. Nelbond, oma van Kim Kwakman. Nico Guit, oom van Tessa Buis. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u van ons. Heer, luister naar al onze gebeden. Want u luistert naar ons als wij naar u luisteren. Door Christus, onze Heer. Amen. Dan ga ik weer een heleboel kinderen uitnodigen. Rosalind, Kira en Tessa die gaan de collecte houden. Zoe Veerman gaat wat vertellen. En David Visser en Eddie Visser die gaan wat doen. En daarna vertelt Amy Bond iets over de collecte. Weet u dat er heel veel oude mensen en kinderen zijn? En dat er heel veel mensen zijn die publiek en omdat ze ziek zijn? Wij willen hem helpen aan het sturen. Daarom hebben wij als goede doel op ons zondag gekozen. En de afgelopen weken hebben we heel veel boze op ons samen. Wil ik daar iets vissen en Eddie vissen en klein doen dat we naar voren doen? Nou, David en Eddie gaan maar naar achteren. En dan moeten alle mensen maar eens goed kijken. Want er is veel meer verzameld dan David en Eddie naar voren brengen.
Dankjewel. Dan mogen jullie weer gaan zitten. En dan gaan we het altaar deze tafel gaan we klaarmaken voor de Eucharistie. Dat de heilige communie echt kan komen. Ja, Stacey Jonk gaat vertellen wat Lucy, Kim, Brian, Sven, Julin en Robin gaan doen. Ga maar vertellen, Stacey. We gaan een tafel klaarmaken met de zielen. We brengen op deze tafel brood en wijn. Dat is eten en drinken dat we nodig hebben om te leven. Een klein beetje van wat we altijd nodig hebben, dat we hier op tafel. Een klein, omdat het feest is, zeg je, eerst doen we op de tafel. Lucie en Kim, kom maar naar boven. Het brood zit vroeg op tafel in een paar schaaltjes. Sven, kom maar naar boven. De beker zit er bij het brood op de tafel. De wind in mijn handen. Maar eerst doen we er wijn in en een beetje water. Dat is de man van de wind. Zo, nu is alles klaar. Dan gaan we de maat van Jezus vieren. Het is groot vreemd, dus gaan we het meeste niet zingen. Ja, Stacey Jonk, Amy Bond en Tess Kwartman zijn de solisten.
dank jullie wel. Dan mogen jullie weer naar je plaats gaan. En dan gaan we dat hele grote gebed bidden. Maar door Jezus beloofd heeft dat hij de communie echt zijn lichaam en bloed maakt. We hebben goed geoefend de kinderen alle dik gedrukte letters mee binnen. U bent er ook uitgenodigd. En Zoe gaat tijdens het eucharistisch gebed de bel luiden. De grote bel en de kleine bel. Kinderen, we beginnen bovenaan dat zij 17 hebben. Bid broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Mogen de Heer met de offer aan mij tot lof en eer van zijn naam. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Wij danken u God. U hebt ons geschapen om op weg te gaan naar u en in liefde met elkaar te leven. U geeft ons ogen om elkaar te zien en de mond om met elkaar te praten. U legt de liefde in ons hart om niet alleen het goede met elkaar te delen, maar ook al wat moeilijk is. Zo hebt u ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn. Beleid danken we u hiervoor met alle mensen die geloven en met alle heiligen en engelen zeggen wij u toe. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den mond. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den Hogen. Goed zo. Ja God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. We danken U vooral voor Jezus Christus, Uw Zoon. Hij kwam in de wereld omdat de mensen nu in de steek hadden gelaten en niets met elkaar te maken wilden hebben. Hij heeft onze ogen en oren geopend en ons gezegd wie wij zijn, broers en zussen van elkaar, kinderen van u, onze vader. Op dit ogenblik brengt hij ons samen rond deze tafel om te doen wat hij heeft voorgedaan. Goede vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat ze lichaam en bloed worden van Jezus Christus, uw zoon. Want op de avond voordat hij zijn leven gaf, was hij met zijn vrienden aan tafel. Hij nam het brood, dankt u brak het en zei, neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook de beker met wijn. Hij dankt u, gaf hem aan zijn leerlingen en zei, neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe en altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. zijn we hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Jezus voor ons deed, voor ons geluk. Zijn offer heeft hij aan de kerk gegeven. Zo vieren we zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden u. Neem ons op in uw liefde, samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven, maar u hebt hem nieuw leven gegeven. En daarom zeggen wij, goede God, wij loven u. Goede God, wij loven u. Hij leeft nu bij u en hij is ook dicht bij ons. Goede God, wij loven u. Goede God, wij danken u. Op het einde van onze tijd zal Hij als onze Heer voor ons verschijnen. Goede God, wij loven u. Goede God, wij danken u. Als uw rijk is gekomen, zijn pijn en tranen voorbij. Goede God, wij loven u. Goede God, wij danken u. Vader, u hebt ons hier uitgenodigd om hier aan deze altijd tafel te eten van het brood, het lichaam van Christus, onze Heer. Zo maakt u ons blij door de Heilige Geest. Wij bidden u, maak ons door dit brood ook sterk. En geef dat we meer en meer gaan doen wat u van ons verwacht. Denk hier aan onze paus Franciscus, aan onze bischop Jozef Punt en hun bischop Johannes en aan alle andere bischoppen. Help iedereen die leerling van uw zoon wil zijn. 
Laat hem vrede en vreugde brengen aan alle mensen. God onze Vader, breng ons alle eenmaal thuis bij u en bij Christus uw Zoon, samen met Maria, zijn moeder en met alle heiligen. Dan zullen we met Jezus Christus voor altijd bij u zijn. Door hem, met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Gaan we dat grote gebed bidden. Jezus heeft ons geleerd hoe we moeten bidden. En daarom zeggen wij samen, onze Vader die in de hemel zijn, uw naam worden geheim. U rijk, u wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook vergeven aan onze schulden. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Omdat Jezus ook eens beloofd heeft dat hij ons zijn vrede wil geven, zeg ik, de vrede van Christus zij altijd met u. En dan ga ik die grote hostie door midden breken, kinderen. Dan bid ik onderaan bladzijde 21 dat Lam Gods, Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld, ons verre u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld, ons verre u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld, geef ons de vrede. Ik zelf eerst de communie ontvangen en daarna kom ik naar jullie toe. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar ons tot eeuwig leven. Vader en moeder en broertjes en zusjes als je die hebt, ook mee.
weer een lied zingen. Om iedereen enthousiast te maken. Om met Jezus mee te gaan. En steeds naar hem te luisteren. Goed is, dat het daarom goed is 
af en toe stil te zijn en naar hem te luisteren, ons door hem te laten leiden. De Heer zij met u. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gefeliciteerd, een mooie dag en de kinderen gaan afsluiten met een lied.